ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു താനൂസ് ഡയറീസ് ുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എച്ച് എസ് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടാണ് അതായത് ഇന്ന് മുതലേ നമ്മളൊരു പുതിയ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ സീരീസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് സ്ഥിരം പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എളുപ്പ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ആ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡി എച്ച് എസ് നഴ്സിംഗ് എക്സാമിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം അതായത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി അത് അതുമാത്രമല്ല ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ പോലും മിസ്സാവാതെ എല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വീഴ്ചയുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിങ്ങിലെ നമ്മുടെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയാണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി എല്ലാവർക്കും കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും മത്സര പരീക്ഷ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ഇത് മസ്റ്റാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ എറിക് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ അതൊരു ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇത് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ പാട്ട് അവർ ഒട്ടും മിസ്സാക്കാറില്ല സോ നിങ്ങളിത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എറിക് എറിക്സൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സിഗ്മെൻറ്റ് റൂൾ അതും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതും പല മത്സര പരീക്ഷ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫൗലേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോൾ ബേർത്ത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ നാല് തിയറീസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് എറിക് എറിസൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി മസ്റ്റായിട്ട് ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറി എറിക് എറിക്സൺ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ സൈക്കോ സോഷ്യൽ തിയറിയുടെ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ആണ് കേട്ടോ ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു അല്ലെങ്കിൽ ബേർത്ത് ടു വൺ ഇയർ ആണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ജനിച്ച് വീഴുമ്പോഴത്ത
അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചിന് കുറച്ച് എന്താ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷേമം അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റുള്ളവരെ അത് കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് കുറച്ച് നാണക്കിടും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നു ആ ഒരു പീരീഡാണ് ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയ്മ ആൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതിന് സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിലെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് എന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് എന്താ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പീരീഡാണ് നമുക്കറിയാം ഓടി നടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പിന്നെ നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് അതായത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫോർ അത് നമ്മൾ സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഫോറിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫ്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ആവുന്ന ടൈമാണ് ആ ഒരു പീരീഡിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫ്യൂരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക സിക്സ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫൈവ് സ്റ്റേജ് ഫൈവിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ലേറ്റ് അഡോളസെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈം അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റോള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫൈവ് അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ലേറ്റ് അഡോളസൻ പീരീഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ എന്നിട്ട് സ്റ്റേജ് സിക്സ് അത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ഏജ് പീരീഡിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സിക്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നമ്മളൊരു കുറച്ച് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ അതായത് കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ ഒന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ പിൻവലിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടികളായാലും ആൺകുട്ടികളായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷനൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ് സോ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ അതൊരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഏജ് പീരീഡിനകത്താണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റേജ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് അത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടെ നമ്മുടെ സോഡിയാ ടെക്സിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് സെവൻ അത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷ്യൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഏജ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ജനറേറ്റിവിറ്റി വേഴ്സസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓൺ ഓൺ വാർഡ്സ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ് ഈഗോ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൺ വാർഡ്സ് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേഴ്സസ്
pi onwards integrity versus e got square okay appo indathe video ellarkku ishtapettunnu vicharikkunnu ningalkku ellarkku ee video prayojanamaayi appo nannayittu padikka nannayittu dhs nu prefer cheya namukku ellavarkkum oru permanent job venam life settle aakanam so ningal ellarum nannayittu endha nalla oru lakshyam munnil kandondu padikka appo ee videos okke ningalkku prayojanam aaguvaanengil orappattu like cheya share cheya comment cheya appo nalla content aayittu njan veendu vannavare ta ta bye bye see you again